அம்மாடி நான் ஃபோன் பண்ணதும் உன் ஆஃபீஸ் வேலை எல்லாம் விட்டுட்டு வந்திருக்கியே ரொம்ப சந்தோஷமா சரி இப்போ என்ன விஷயமா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி வர சொன்னீங்க எல்லாம் அந்த சிவகாமியை பழி வாங்குற விஷயமா தான் நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஆண்டி தப்பே பண்ணாத உன்ன அசிங்கப்படுத்தி அவமானப்படுத்தி ஊரே கல்லு நாடே கல்லுன்னு செஞ்சால அந்த சிவகாமி அம்மா அந்த அம்மாவை பழி வாங்குறதுக்காக தானே நீ செல்வம் வீட்டில் வந்து தங்கி இருக்க ஆண்டி அது ம் எல்லா விஷயமும் எனக்கு தெரியும் என் பிள்ள வாசு ஒன்று விடாம எல்லாத்தையும் என்கிட்ட சொல்லிட்டான் இன்னைக்கு அர்ச்சனா அந்த செல்வத்தோட வாழற வாழ்க்கை நீ வாழ வேண்டியதுமா ஆரம்பத்தில் நீ ஆசைப்பட்ட மாதிரியே அவனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருந்தேனா இப்படி ஒரு நிலமை உனக்கு வந்திருக்குமா என்ன பண்றது இப்பதான் நீ செல்வத்தோட சேர்ந்து வாழணும்னு விதி இருக்கு போல இருக்கு இப்ப வரைக்கும் அந்த அர்ச்சனாவுக்கு உன் மேல எந்த சந்தேகமும் வராம நல்ல மாதிரி நடந்துகிட்டு அவளுக்கே தெரியாம அவ வாழ்க்கைய பங்கு போட்டுக்கிட்டு அவளை பரிதவிக்க விட போற அம்மாடி உன் புத்திசாலித்தனம் என்ன இருந்தாலும் நீ படிச்சு வாங்கறத நிரூபிச்சுட்டேமா பாம்பும் சாகணும் தடியும் உடைய கூடாதுங்கிற வித்தைய உங்ககிட்ட இருந்துதான் கத்துக்கணும் இவ்வளவு புத்திசாலியா இருக்கிற நீ ஒரு முட்டாள்தனம் பண்ணிட்டிய நந்தினி என்ன சொல்றீங்க நீ அந்த சிவகாமி அம்மா கிட்ட போய் நான் செல்வத்தோட வாழ போறேன்னு சபதம் போட்டு வந்திருக்கே அதத்தான் சொல்றேன் இந்நேரம் நீ போட்ட சபதத்தை நினைச்சு அந்த சிவகாமி அம்மா கதி கலங்கி போயிருக்கும் அது ஒரு வகையில சந்தோஷமா தான் இருக்கு இந்த விஷயத்த அர்ச்சனா கிட்ட சொல்லிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவ செல்வத்தோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு சிவா அவர்கிட்ட சொல்லி அனுப்பி என்ன ஆச்சு கடைசியில செல்வம் அவனே அடிச்சு வெளியில துரத்தல அந்த மாதிரி அர்ச்சனாவையும் ஏதாவது செஞ்சு சமாளிச்சிடலாம் நீ சிவா மாதிரியெல்லாம் அர்ச்சனாவை நினைக்காத செல்வம் அர்ச்சனாவுக்காக எதையும் செய்வான் அது பழைய செல்வம் ஆண்டி இப்பதான் செல்வம் அர்ச்சனாக்கு செஞ்சு கொடுத்த சத்தியத்த கேவலம் குடிக்காக மாத்திக்கிட்டாரே செல்வம் எனக்காக எதை வேணாலும் செய்வாரு அந்த செல்வம் உன் மேல வச்சிருக்கிறது பரிதாபமும் அக்கறையும் ஆனா அர்ச்சனா மேல வச்சிருக்கிறது பாசமும் உயிரும் அதனால நீ கொஞ்சம் அர்ச்சனா கிட்ட ஜாகிரதையா தான் இருக்கணும் நல்ல நேரத்துல வந்து எனக்கு எச்சரிக்கை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அட என்னம்மா நீ இதெல்லாம் எங்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு நாம எல்லாம் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணுமா உங்க அப்பா மட்டும் தடுக்காம இருந்திருந்தா நீ தான் என் மருமகளா இருந்திருப்ப பரவாயில்ல விடு அப்ப விட்டு போனது இப்ப தொடர்றதுக்கு உனக்கு எப்பவும் என்னோட உதவி இருக்கு அப்ப நான் வரேமா நவனா ட்ரா பண்றேன் ஒண்ணும் வேண்டாமா நீயும் நானும் ஒண்ணா இருக்கிறத யாராச்சும் பாத்துட்டு அர்ச்சனா கட்டி சிவகாமி அம்மா கட்டி சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்க உஷாராயிடுவாங்க அதனால நான் வந்த மாதிரியே போய்க்கிறேன் நீ பார்த்து ஜாக்கிரதையா போமா நான் போயிட்டு வரேன் போமா குற்றவாளிகளுக்கு <laughs> 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 பாரு <laughs> 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 என்னமா இது 
போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட அப்ளை பண்ணி காட்டினா சார் அப்புறம் எனக்கு தெரியாம அந்த மேனேஜர் கிட்ட இந்த ஆதாரத்தை மறைக்க பேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு அங்க இருந்து தப்பிச்சு தான் சார் நான் உங்களை பார்க்க வந்தேன் ஆனா அதுக்குள்ள எப்படி டெலிட் ஆச்சுன்னு தெரியல சார் ஏமா உண்மையிலேயே உங்ககிட்ட ஆதாரம் இருக்கா இல்ல உன் குடும்ப சண்டையில உன் ஹஸ்பண்ட பழி வாங்குறதுக்காக ஏன் டைத்தை வேஸ்ட் பண்றியா சார் அப்படி எல்லாம் எதுவும் இல்ல சார் இந்த ஹஸ்பண்ட் ஓவர் மேனேஜர் தான் சார் உண்மையான கொலைகாரங்க அதுக்கான ஆதாரம் இதுல இருந்தது சார் ஆனா அது எப்படி மாயமா போச்சுன்னு தெரியல இத பாருமா எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நீ கிளம்பு சார் சார் நான் சொல்றத நம்புங்க சார் இந்த ஹஸ்பண்ட் ஓவர் மேனேஜர் தான் உண்மையான கொலைகாரங்க அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணுங்க சார் என்கிட்ட இருந்த ஆதாரம் எப்படி காணாம போச்சுன்னு தெரியல எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சார் சார் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் தயவு பண்ணி வெளிய போங்க நீங்க யாரு நான் சொன்ன உண்மையான கொலைகாரங்க இவங்க தான் சார் இவங்க தான் என் தங்கச்சி கொலை பண்ணிருக்காங்க இவங்க எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணுங்க சார் இவங்க தான் கவிய தங்கச்சி கொலை பண்ணது இவங்க தான் நீ சுமார்மா நீங்க யாரு சார் மை நேம் இஸ் செரி எம்என்எஸ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ்ோட மேனேஜிங் டைரக்டர் இதுனோட வைஃப் காவியா இவரோட நம்ம மேனேஜர் மிஸ்டர் ஸ்ரீதர் வணக்கம் சார் நானும் என்னோட மேனேஜர் ஸ்ரீதர் சேர்ந்து அவங்க சிஸ்டர் பிரியாவை கொன்னதா கம்ப்ளைன்ட் பண்ணிருப்பங்களே ஆமா சார் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் சார் கொலை பண்ணிருக்காங்க என் தங்கச்சி இவங்க தான் கொலை பண்ணாங்க ஆமா ஐ வெரி சாரி டு சே சார் கொஞ்ச நாளாவே இவங்க புத்தி பேதலிச்சு போயிட்டாங்க சார் 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 இல்ல சார் எனக்கு பைத்தியம் இல்ல சார் இவங்க போய் சொல்றாங்க நான் சொல்லி நினை இவங்க சிஸ்டர் இருந்ததுக்கு அப்புறமா இவங்க மென்டலி கொஞ்சம் டிப்ரஸ் ஆயிட்டாங்க அதனால இவங்களுக்கு சைக்காட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் கூட கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நீங்க நம்பலனா வேணா மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ் பாருங்க இல்லங்க சார் 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 இத நம்பாதீங்க சார் அடிக்கடி இவங்க கனவுல ஆக்சிடென்ட் ஆக போகுது யாரோ கொலை பண்ண போறாங்கன்னு ராத்திரி முழுக்க புலம்பிக்கிட்டே இருக்கா சார் ஒரு நாள் ராத்திரி இந்த மாதிரி தான் பயந்து வீட்டை விட்டு ஓடிட்டு இருந்தா சார் அவளை நான் காப்பாத்துறதுக்காக போயிட்டு இருந்தேன் சார் அந்த நேரம் பார்த்து தான் எங்க ரெண்டு பேரும் லாரி அடிச்சு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு இப்ப கூட ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் சார் வரோம் ஏற்கனவே புத்தி சுவாதீனம் இல்லாதவ திடீர்னு ஹாஸ்பிட்டல் காணாம போன உடனே பதில் அடிச்சு போய் நான் தேடிட்டு வரேன் சார் சார் நம்பாதீங்க நம்பாதீங்க சார் இவங்க சொல்றதெல்லாம் போய் சார் சார் எனக்கு கனவு வந்தது உண்மை என் கனவுல நடந்தது உண்மை சார் என்ன நம்புங்க சார் என் தங்கச்சியை கொலை பண்ணது இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் சார் இவங்களை கைது பண்ணுங்க சார் இவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுங்க சார் கூட்டிட்டு போங்க சார் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணி நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுங்க இதாங்க தம்பி சார் இவங்களோட போமா சார் நம்பாதீங்க சார் இவங்க தான் உண்மையான கொலைகாரங்க கவியா டோன்ட் டிஸ்டர்ப் ஹிம் கம் தங்கச்சி கொலை பண்ணுங்க சார் சொல்லுங்க கேளு கம் லெட்ஸ் கோ கவியா கம் என்னமா ஏன் ஒரு மாதிரி கவலையா உட்காந்துருக்கீங்க சிவானு கிட்ட நான் அப்படி நடந்திருக்க கூடாது ஆனா இந்த சூழ்நிலையில எனக்கு வேற வழி தெரியல நாம வரத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது ஏன் சிவானு அவர்கிட்ட அப்படி மொரட்டுத்தனமா நடந்துகிட்டாருன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல பேபி எனக்கு அப்பவே சொல்லணும்னு தோணுச்சுமா சிவான ஏதோ சொல்ல வந்தாரு நீங்க தான் அவரை எதுவுமே சொல்ல விடாம தடுத்துட்டீங்களே நீங்க கொஞ்சம் அவரை பேச விட்டுருந்தீங்கன்னா என்ன நடந்துச்சு யார் மேல தப்புன்னு அப்பவே தெரிய வந்திருக்கும்மா நீங்கிட்டு <laughs> அப்படி உங்களுக்குள்ள என்னங்க பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் காரணம் உங்க அம்மா எங்க அம்மாவா பின்னென்ன நந்தினி விஷயத்துல நம்ம எவ்வளவு சொல்லி புரிஞ்சுக்காம நம்ம வீட்டுக்கு வந்து அவமானப்பட்டது போறாதுன்னு நேரம் சிவா வீட்டுக்கு போய் அவங்ககிட்ட கண்ணீர் விட்டு அழுதுருக்காங்க அவங்க கண்ணீர் பத்து பதறி போய் அவன் நேரம் இங்க வந்து நான் எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்காம நந்தினி கையை புடிச்சு இழுத்துட்டான் தெரியுமா நான் சொல்ல சொல்ல மறுபடியும் அதே தப்பை செஞ்சுட்டு இருந்தான் நந்தினி கையை பிடிச்சி இழுத்தது தப்பா இல்லையா தப்பு தாங்க தப்பு தானே 
அதனால தான் அவனை அடித்தேன் பதிலுக்கு அவனும் என் சட்டையை பிடிச்சிட்டான் அதுக்கப்புறம் தான் நீ வந்து நடந்தது என்னன்னு பாத்திய சிவாக்கு ஒரு பிரச்சனைனா நம்ம கிட்டே வந்து பேசலாம் என்ன அடிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு ஒன்னும் கேள்வி கேட்கறதுக்கும் திட்டுறதுக்கும் அவனுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு ஆனால் நந்தினி கைப்பிடிச்சி இழுக்கிறதுக்கு அவனுக்கு என்ன உரிமை இருக்கு நந்தினி எப்படி வளர்ந்த பொண்ணு இன்னைக்கு அவளால் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்கும் அவளுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா என்னால் பார்த்துட்டு எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் இத்தனை நாள் வரைக்கும் என் பேச்சுக்கு மறு பேச்சு பேசாதவன் இப்போ சட்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டான் நல்ல காலம் நீ வந்த இல்ல எனக்கு வந்த கோபத்துக்கு அவன் அப்படியே பிச்சு போட்டிருப்பேன் நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதாங்க நம்ம கஷ்டப்பட்ட காலத்துல சிவானா நமக்காக எவ்வளவு உதவி செஞ்சிருக்காரு அவருக்கு சாப்பாடு போட்டுட்டு இருந்த ஆட்டோவை அடமானம் வச்சு நமக்கு பணம் கொடுத்திருக்காரு அது மட்டுமா புனிதாவோட நகைய அடமானம் வச்சு பணம் கொடுத்திருக்காரு இப்படி எல்லாம் நம்ம கஷ்டத்துல உதவி செஞ்சவர நீங்க கை நீட்டாம கொஞ்சம் பொறுமையா பேசிருக்கலாங்க நான் எவ்வளவு சமாதானமா பேசி பாத்தாருச்சுனா ஆனா செவடும் காதல சங்க ஊதுன மாதிரி அவன் எதுவுமே காதல வாங்கிக்கல அந்த அளவுக்கு உங்க அம்மா அவனை தயாரப்படுத்தி அனுப்பிச்சிருக்காங்க அவன் நிறைய உதவி செஞ்சான்தான் நான் இல்லன்னு சொல்லல ஆனா எல்லாத்துக்கும் ஒரு எல்ல இருக்குல்ல எல்லையை மீறலமா ஒரு லிமிட் இல்ல அதுக்கு இல்லங்க நன்றி மறந்துட்டான்னு சொல்ல கூடாது இல்ல அப்படி பார்த்தா அவனை விட நந்தினி நம்மளுக்கு நிறைய செஞ்சிருக்கா என்னாலதான் அவன் குடும்ப வாழ்க்கையை இழந்தா இப்ப அவங்க அப்பாவையும் இழந்துட்டு நிக்கிறா எப்படி பார்த்தாலும் சிவாவோட நந்தினி செஞ்ச தியாகம் தான் பெருசு அதனால சிவாக்காக என்னால நந்தினியை விட்டு கொடுக்க முடியாது நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுதுங்க நான் வேற அவரை கோம திட்டி அனுப்பிச்சிட்டேன் நீங்க மறுபடியும் ஏதாவது சமாதானப்படுத்தி சமாதானமா அவங்கிட்டயா என்ன விளையாடுறியா இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிற போஷருக்கு அவங்கிட்டயும் அந்த மாதிரி இறங்கி போய் என்னெல்லாம் பேசிட்டு இருக்க முடியாது அது மட்டும் இல்ல நான் எந்த தப்பு செய்யாதப்போ நான் எதுக்காக அவங்கிட்ட போய் இறங்கி பேசணும் நம்ம உறவே வேணாம் துடிச்சிட்டு போனா நஷ்டம் அவனுக்கு தான் எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல எனக்கு நந்தினி தான் முக்கியம் உங்க அம்மா இன்னும் எத்தனை பேர் அமைச்சாலும் சரி நந்தினி காலத்துக்கும் இந்த வீட்டுல தான் இருப்பா மறுபடியும் இதை பத்தி எங்கிட்ட பேசுற வேலை வச்சுக்காது போய் வேலையை பார்ப்போம் நந்தினியால என் பொண்ணு அர்ச்சனோட வாழ்க்கையே பாழா போகுது அது தெரியாம அவளை வீட்லயே தங்க வச்சு பாதுகாப்பு கொடுத்துட்டு இருக்கா என்னமா சொல்றீங்க ஆமாம்மா இன்னும் ஏழே நாள்ல அந்த வீட்லயே இருந்துகிட்டு உன் பொண்ணு இடத்த புடிச்சு காட்டுற பாவி நல்ல குடும்பத்தை கெடுக்க இப்படி ஒரு திட்டத்தோட உள்ள வந்திருக்காளாவ அதான் பேபி அர்ச்சனா கிட்ட நந்தினி பத்தி சொல்லி கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருமான்னு சொல்லான்னு போன் பண்ணா அர்ச்சனா போன் எடுத்து என்ட பேசாதேன்னு வச்சுட்டா அதனாலதான் சிவா தம்பி கிட்ட சொல்லி அனுப்புனேன் ஆனா சிவா தம்பியும் சொல்ல விடாம மாப்பிள்ள அவரை அடிச்சு விரட்டிட்டாரா அன்னைக்கு சிவா எதோ சொல்ல வந்தாரா ஏதோ சொல்ல வந்த அவர எதுவும் சொல்ல விடாம அடிச்சு விரட்டிட்டாங்கம்மா நான் கூட ரொம்ப வருத்தப்பட்டம்மா நந்தினியோட திட்டத்தை எப்படியாவது அர்ச்சனா கிட்ட சொல்லி அவளை ஜாக்கிரதையா இருக்க சொல்லணும் எப்படியாவது அந்த நந்தினிய வீட்டை விட்டு விரட்டிட சொல்லணும் இந்த விஷயத்த நானே உன் வீடு தேடி வந்து சொன்னேன்னு அர்ச்சனா கிட்ட சொல்லுமா பேபி கண்டிப்பா சொல்றேமா நானு உண்மையை சொல்லணும்னா அந்த நந்தினி வீட்டுக்கு வந்த அன்னைக்கே எனக்கு பிடிக்கலம்மா நான் ஒரு வேலைக்காரிமா எப்படிமா நான் முதலாளியம்மா கிட்ட இதை சொல்ல முடியும் அதனால தான் நான் இந்த விஷயத்த அவங்க கிட்ட சொல்லலை நீங்க சொன்ன விஷயத்த சமயம் பார்த்து அர்ச்சனா அம்மா கிட்ட சொல்லிடுறேமா நானு இப்ப என் பொண்ணு அர்ச்சனோட வாழ்க்கை உன் கையில தாம்மா இருக்கு எப்படியாவது அந்த நந்தினியை பத்தி அர்ச்சனா கிட்ட சொல்லிடுமா அர்ச்சனா அம்மா வாழ்க்கை பாழாகிறத பார்த்து நல்ல பொறுமையா இருக்க முடியாதுமா நீங்க சொன்ன தகவலை சொல்லி அவங்கள உஷாரா இருக்க சொல்ற அந்த நந்தினிய வீட்டை விட்டு வெளியே விரட்ட சொல்ற இத மட்டும் நீ செஞ்சுட்டேனா காலத்துக்கும் நான் உனக்கு நன்றி கடன் பட்டவளா இருப்பேன் ஐயோ என்னமா நீங்க பெரிய வார்த்தையில சொல்றீங்க அர்ச்சனா அம்மா ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கம்மா அதனால இத செஞ்சே திருவேமா நானு சரிமா பேபி அப்ப நான் வரேன் சரிமா வாங்கமா பேபி மறக்காம அர்ச்சனா கிட்ட நந்தினிய பத்தி சொல்லி அவளை எப்படியாவது வீட்டை விட்டு விரட்டிட சொல்லுமா நான் கண்டிப்பா சொல்லிடுறமா நீங்க பயப்படாம வீட்டுக்கு போங்க மறந்துடாத மறக்க மாட்டேமா கண்டிப்பா நான் சொல்லிடுறமா நான் வரேன் போயிட்டு வாங்கம்மா வரம்மா பாத்து பத்திரமா 